Yes, yes, Nata sir. Yes, yes, Nata sir. Okay. So, uh, thanks for uh, attending the call at uh, short notice. We are very sorry for uh, giving you know such a short notice. Uh, hope you understand uh, that you know we are keen to go live uh, uh, on fifteenth. Unfortunately, last week fifth, you know, we couldn't do because uh, HQ wants some changes. That's why you know we couldn't go live last week uh, Monday. Uh, we addressed the concern from HQ. System wise, we made some slight changes. So today's objective is to tell you what you need to do from today till 14 as part of the go live preparation. And then what is the changes that HQ asked us to do in India? Uh, Jignesh? Yes, it's not as well. Good morning, good morning, everyone. क्या है कि हमने आपको मीटिंग के लिए शॉर्ट नोटिस में इनवाइट भेजा था और आप सब यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं तो खूब खूब धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पर हमने आपको रिक्वेस्ट भेजा था और आप ज्वाइन हो गए हैं थोड़े चेंजेस है एच की साइड से तो वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इसलिए हमने मीटिंग रखा है ये तो नोटा जी आगे आपको इसके लिए बताएंगे या yeah. अभी हम क्या है कि गो लाइव के प्रिपरेशन के लिए आगे बात करने वाले हैं उसके बाद में हम चेंजेस के लिए बात करेंगे ओके सो जिग्नेश कैन यू सी माय स्क्रीन यस यस नटा ओके सो देयर आर थ्री पॉइंट्स दैट आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड सो from 15th onwards this is your production url so this is a place you please bookmark in your browser chrome or uh, whatever browser you are using uh, internet uh, edge uh, or uh, whatever browser you are using so this is where you can log in into gws yeah hum go live ke preparation ke bare mein abhi aapko bata rahe hain to kya hai ki pehla jo hai na wo hamara live ka url hai तो वो आप कोई भी ब्राउजर है क्रोम मोजिला जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पर आपको क्या है ये हिट करना है तो क्या है कि हमारा लॉग इन स्क्रीन ओपन हो जाएगा ओके सो व्हेन यू क्लिक द वन यू हैव टू डू टू एक्टिविटीज सो द एक्टिविटी नंबर टू दिस इज व्हाट लिस्टेड हियर एंड वी विल आल्सो सेंड यू द दिस इज ऑलरेडी इन योर शेयर पॉइंट दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेस so rizwan ji also already sent the details so the same same thing is the same thing is also available here so this is the document that rizwan also indicated in the whatsapp so if you open this you will see the same one what you need to do you try to log in with your distributor id if your distributor id able to log in and you can see a screen like this okay you can able to log in then your action no action required from you if uh, you have not received the otp in your email and mobile you have to click the change email and mobile and then set your new email and mobile upload the pan copy then from energic side we will approve your uh, credentials then you can try to log in so the first step for you try to log in with your existing distributor id you will receive a one tp if it is successful it is done if it is not successful you click this change email change email phone register your new email and phone we will reflect your new email and phone in the production system then you can use that uh, after you get the approval email from energic india you can start using the system yeah go ahead uh, jignesh तो जैसे ही हमने आपको बताया कि यू आर एल ए है लॉग के लिए वो आप हिट करोगे तो वहां पर आपको लॉग इन आई में डिस्ट्रीब्यूटर पहला ऑप्शन है लॉग इन विथ ओ तो उसमें क्या है कि आपको लॉग इन आई पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर आई डालना है सेंड ओ पर क्लिक करोगे तो आपको ईमेल और मोबाइल में ओ आ जाएगा और उसके बाद आप लॉग पर पाओगे अगर आपको ई या मोबाइल में ओ नहीं मिल रहा है तो नीचे लिंक दी गई है चेंज ई फोन नंबर 
वहां पर आपको क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन होगा उसमें क्या है कि आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और पान नंबर और पान इमेज की कॉपी और डालना है और उसके बाद में सबमिट करना है तो क्या है कि ये एनएचजी की जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें वो चेंज हो जाएगा विद इन वन बिजनेस डे तो उसके बाद एक क्या है कि आप लॉग इन विद ओ वाला ऑप्शन यूज कर पाएंगे और आपको है ना ओ टी अपने नए ईमेल और मोबाइल में मिल जाएगा एक दिन में क्या है कि वो कम्युनिकेशन ईमेल भी आपको सेंड हो जाएगा कि आपका ये नया ईमेल और मोबाइल नंबर है वो सेट हो गया है अब आप लॉग इन स्क्रीन यूज कर पाओगे ओके एंड बिकॉज द नेक्स्ट वन बिकॉज सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन रिसीविंग ओ टी वी हैव ऑल्सो गिवन एन ऑप्शन to log in via a password also but in order to use the password first you have to set up your email and mobile means you should be able to receive otp via email and mobile so first complete that process then you can click the set up a password so after that password uh, you can set up your new password by in inputting your email and mobile so the system if the credentials are correct it will allow you to set a password and thereafter you can log in with your password you don't need to receive a otp via email and mobile at least for the login this is only for a, a worst case that uh, if at all you cannot log in via otp you also given an option to set your own password and log in via uh, password also yeah जिग्नेश तो सेकंड पहला ऑप्शन जैसे हमने आपको बताया कि लॉगिन यूजिंग ओटीपी दूसरा ऑप्शन हमने पासवर्ड का भी दिया है कि आप अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पाओगे पर उसका प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपको अपना पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या है कि नीचे हमने ऑप्शन दिया है वॉन्ट टू सेटअप अ पासवर्ड वहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप वो क्लिक करोगे एक पेज ओपन होगा वहां पर आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर आई ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है तो क्या है कि हमारे सिस्टम में मोबाइल और ईमेल के साथ वो वैलिडेशन होगा और मैच भी होगा कि ये सिस्टम में वो डेटा फाउंड है या नहीं है अगर वो डेटा गलत है तो वहां पर नोटिस आ जाएगी आपको चेंज ईमेल और पासवर्ड कर चेंज ईमेल और फोन करना पड़ेगा अगर सब सही है तो आपको एक ओटीपी मिलेगा ओटीपी आपको डालना है और पासवर्ड नहीं डालना है तो ऐसे ही आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा और बाद में आप लॉग यूजिंग पासवर्ड के साथ लॉग कर पाओगे okay so the first uh, you have to set up your email and mobile if it is correct then you can set up a password yes first step kya hai ki aapko apna email aur mobile set up karna hai to kya hai ki aapko otp uh ye naya wala jo bhi aapne email mobile dala hai wo wahan par aayega to kya hai ki aap uske sath password set kar paoge okay and uh, from may onwards we are planning to make both uh, password and otp mandatory but uh, फर्स्ट थ्री मंथ्स यू कैन यूज इधर वन टू लॉग इन ओके मई के बाद हम क्या करने वाले हैं पासवर्ड मैंडेटरी करने वाले हैं तो आपको क्या ओटीपी मैंडेटरी करने वाले हैं तो क्या है कि आपको पासवर्ड के साथ ओटीपी भी डालना पड़ेगा पर करंटली हमने दो ऑप्शन दिए हैं उसके साथ आप लॉग इन कर पाओगे दिस इज आल्सो सम पीपल आस्क अस दैट दे आर नॉट रिसीविंग ओटीपी बिकॉज़ ऑफ दैट यू नो वी हैव गिवन द पासवर्ड ऑप्शन आल्सो क्या है कि कई सारे कस्टमर ऐसे वो कर फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसको ओटीपी नहीं फाइंड हो रहा है तो इसलिए हमने ऑप्शन दिया है कि आप पासवर्ड के साथ भी लॉग इन पर पाओ तो क्या है कि आपको लॉग इन करने में कोई भी दिक्कत ना हो ओके सो प्लीज कंप्लीट दिस बिफोर 14th फरवरी सो दैट फ्रॉम 15th फरवरी यू कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोस्पेक्ट्स ये है ना 14 तारीख के पहले आप सब कंप्लीट कर लेना पासवर्ड वगैरह जो भी आपको सेट करना है ईमेल मोबाइल नंबर चेंज करना है प्रोडक्शन सिस्टम में तो क्या है कि पंद्रह तारीख के बाद आप लॉग इन कर पाओ और नई एप्लीकेशन प्रोसेस कर सको ओके सो नाउ आई एम गोइंग इनटू द डेल्टा चेंजेस व्हाट एचक्यू आस्क हाउ वी आर चेंजिंग इट अभी क्या है कि हम जो डेल्टा चेंजेस हुआ है जो एच ने हमको बोला है करने के लिए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं okay. so i am going to show that one second so this is the delta changes hq instruction the rizwan ji also sent the pdf so if you click that link you can see this uh, document 
तो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दैट अभी क्या है कि हम डेल्टा चेंजेस जो भी है पीडीएफ वो ओपन कर रहे हैं रिजवन जी ने जो भी आपको लिंक सेंड किया है वहां पर भी ये पीडीएफ अवेलेबल ही है तो वहां पर से भी आप देख सकते हो if you remember uh, the jws we are having four steps introduction payments permanent id creation or kyc creation and kyc and order confirmation so each of the steps what is the changes i am going to explain jignesh abhi kya hai aapko jw system ke bare mein pata hai to usme kya hai ke char step hai introduction pehla step dusra step mein dusra hai payment complete karna तीसरा है परमानेंट आईडी क्रिएट और चौथा स्टेप है केवाईसी एंड ऑर्डर कंफर्मेशन तो उस चारों स्टेप में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं अभी ओके सो द ट्रेनिंग दैट यू हैड टिल लास्ट वीक वी हैड अ कांसेप्ट कॉल्ड प्रोसेसर सो प्रोसेसर कैन इंट्रोड्यूस अ स्पोंसर एंड एनरोलर विद द प्रोस्पेक्ट सो नॉट ओनली वी आर गिवन ऑप्शन टू ऑल द थ्री स्टेक होल्डर uh either a processor or a sponsor or a enroller can log in and then can choose the, the sponsor and enroller uh when they introduce a new prospect but in the new system hq want uh, that only enroller and immediate sponsor can bring a new prospect they don't want processor concept yeah so abhi tak aap jo bhi practice kar rahe the तो उसमें क्या था प्रोसेसर कॉन्सेप्ट था तो प्रोसेसर ही एप्लीकेशन प्रोसेस करता था और वहां पर और स्पॉन्सर और एनरोलर की डिटेल डालकर कर करता था और उसमें क्या बात क्या था कि जो परमानेंट आईडी क्रिएशन है वो प्रोसेसर स्पॉन्सर एनरोलर कोई भी लॉगिन करके कर सकता था अब नई सिस्टम में क्या है एनरोलर और स्पॉन्सर ही नए बंदे को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे स्पॉन्सर कॉन्सेप्ट नहीं है it is because the other country distributors uh, asked for a similar uh, request so hq you know don't want to give this as an exceptional approval to india isme kya hai ki dusre sab country hai na usme bhi same cheez follow ho rahi hai to hq chahta hai ki baaki ke jo country follow kar rahe hai wahi india bhi follow kare isliye wo processor concept nahi dena chahta hai okay uh Uh, but they aware of the problems in india so we are they we also you know uh, allowed to have some solutions for that or hq hai na usko pata hai ki india mein kya kya problem ho raha hai to usne kya ek exception case diya hai ki jo hum follow kar sakte hain okay so i you know you read all the content i will just quickly explain that assuming that we have a line like this uh in the old system anybody can log in like a b can log in and then make a c as a sponsor d as a enro uh, b as a enroller and they introduce a prospect e but in the new system only enroller or sponsor can create a line means assuming that b is a enroller he log in and by default he become enroller he cannot propose c d as a enroller he can propose cd as only a sponsor so enroller can log in he becomes enroller by default or the login person become enroller by default and he can propose anybody under him as a sponsor in introducing e alternatively when d is logging in then he becomes not only sponsor and also enroller so for this introduction when the immediate sponsor logging in he becomes enroller as well as sponsor let's say when b logging in then he has an option that b can be enroller b can be a sponsor or b can be b only b can be enroller c and d can be sponsor but when d logging in only d can be enroller and d can be sponsor also so in this the governance is ensured that always the line is created between enroller immediate sponsor and uh, uh, the purchaser uh, maybe uh, rizwan ji it's better you explain this yes madam sir 
तो कहने का कहने क्या कहना चाह रहे हम लोग पहला जो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट था जैसे एग्जांपल दिया है ए बी सी डी ई इसमें क्या होता था कोई भी जो लाइन में है एक ही लाइन में कोई भी बंदा जाके लॉग इन करके आईडी क्रिएट कर सकता था अगर आईडी सी डी को मतलब अगर आप डी को लेके आ रहे हैं तो ए या तो बी या तो सी कोई भी एज अ प्रोसेसर आई क्रिएट कर सकता था ये था पुराना कॉन्सेप्ट जो हम लेके आए थे लेकिन एच के अभी चेंजेस की वजह से अभी नया क्या होगा अगर आप कोई नया प्रोस्पेक्ट या तो नया कस्टमर लाएंगे स्पॉन्सर बंदा या तो एनरोलर दोनों ही कोई एक रजिस्टर कर सकता अगर उसमें एनरोलर है तो एनरोलर को लॉग इन करके आईडी क्रिएट करना है अगर सिर्फ स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर एज ए लॉग इन करके आपको आईडी क्रिएट करना है पहला क्या था प्रोसेसर कॉन्सेप्ट कोई भी लाइन में कर सकता था अभी ऐसा नहीं है अभी जो नया कॉन्सेप्ट फेब्रवरी फिफ्टीन से की स्पॉन्सर या तो एनरोलर सेल्स फैसिलिटेटर को ही आईडी लॉग इन करके कंप्लीट करना है तभी आईडी क्रिएट होगा ओके क्लियर नेक्स्ट लीडर्स दैट दे आर डूइंग द प्रोसेसर कॉन्सेप्ट फॉर सेवरल रीजन एंड वन ऑफ द रीजन इज दैट दे वॉन्ट टू रिड्यूस द नो पेमेंट आई डी एंड अदर यू नो unethical use of ids along with uh, other actions that you know they are doing as part of the processor so hq understand this so what hq has uh, come up you know asked it to come up with the solution like in the previous uh, design in the previous design that uh, you were trained till last week we initially create a temporary id during a temporary id A can introduce B, B can introduce C, C can introduce D, without even A, B, C, D completing the payment. But when you create a permanent ID, the A should have completed, B should have completed, C should have completed. And uh, like your paper process, the processor can also change the line because the initially it is only a draft. When you really create the permanent ID, that time you know depending on the payment completion, you can also change the Line. Let's say that B and C has not completed. You can put D under A. This was uh, done in the paper side, even though it is not correct. But technically, in the paper process, you know it is allowed. So we also initially designed uh, with uh, that assumption that people will follow all the moral and ethical stuff. So they won't do this, uh, you know, line change as per the payment priority. Uh, uh but in order you know to start with the existing process with uh, less change management uh we got an alignment with your distributor top group that within 3 months you know they go they go to the global model uh but the hq said uh, no right from the day one they cannot allow you know somebody to change the line based on somebody is making a payment earlier or later but at the same time they also understand the pain in the Uh, people, you know, just uh, logging in uh, uh, and uh, getting introduced without actively engaging in the business. So unintentional use is also there. So to get a balance, what in the new system we are doing? A can introduce B only when A made a payment. So even in the introduction or temporary ID cases, we are stopping the uh, inactive IDs or the potential inactive IDs, with two exceptions. Maybe a uh, uh, no no. It's also Rizwan Ji. You better you explain. So uh, until this point. Okay. So पहले कैसा है पुराना GWS system जो हमने design किया था. अगर आप picture देखेंगे A B C D E. ये introduce कर सकता है B को, B कर सकता है C को, C कर सकता है D को, D कर सकता है E को. बिना payment के, बिना immediate payment के introduce कर सकता था. जो कि हमारा normal paperwork होता. और परमानेंट आईडी क्रिएट करने से पहले आप स्पॉन्सर चेंज या तो लाइन ऑफ चेंज कर सकते हैं पुराने कॉन्सेप्ट में जो स्टार्ट नहीं हुआ था उसमें आप लाइन चेंज या तो स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पेमेंट अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो किसी ने बीच में पेमेंट नहीं किया ऊपर वाले ने पेमेंट कर दिया तो वो हिसाब से आप स्पॉन्सर चेंज करके आई को परमानेंट कर सकते थे ये था जी का ओल्ड डिजाइन लेकिन एच को लगा कि ये सही नहीं है स्टार्टिंग से ही सही से सब कंट्रोल में आना है इसके लिए क्या किया है कि GWS का जो नया डिजाइन है उसमें क्या किया है अगर आप ये है ये इज ए पेड आईडी 
तो आप बी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और बी पेड है तो सी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर पे नहीं है तो आगे इंट्रोड्यूस नहीं होगा उसके और हम आगे बताएंगे नाटक सुन ओके सो द टू एक्सेप्शंस बिकॉज़ वी नो दैट पीपल हु आर रजिस्टर्ड द पेपर एप्लीकेशन टिल 14 फरवरी uh energic need some time to verify that they really paid or not you have to provide the utr number we have to verify the bank statement with the utr number it takes around 2 to 3 weeks so we have given a, a, a breathing time that uh, if the customer is registered before 14 february as long as his esid is created even we don't check uh, the payment completion so we just allow uh the a let's say a is registered on 14th february we don't check his payment completion we allow him to introduce b and the second one is tokurai so we will explain in the tokurai one but now the first exception is that for the people who are registered before 14 uh, uh whether he has completed a payment or not irrespective of the situation we are allowing him to introduce but he is registered from new gws from 15th it is mandatory for him to complete the payment uh, uh, in the pre temporary id we don't even expect a permanent id kyc and other things in the temporary id he should have been completed or if he registered before 15th we allow him and we allow till only 8th from 9th march whether uh, it is uh, before 15th 14th february or after 15th february everybody has to come under uh, uh, paid id only exception is tokuri yeah uh, vizwan ji uh, abhi aap dekhenge jo bhi id 14 february tak create hua hai 14 february tak create hua humko thoda time chahiye ki payment check karne ke liye at least 3 weeks 3 weeks tak time chahiye check karne ke liye to humne kya kiya hai जो भी आईडी फोर्टीन फेब तक क्रिएट हुआ है वो बंदा क्या है किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है नए सिस्टम पे चौदह फरवरी तक अगर कोई बंदा जीडब्ल्यूएस पे लॉग इन किया है पंद्रह के बाद तो उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा उनको एक्सेप्शन नहीं है जो भी पुराने तौर पे रजिस्टर करते हैं अप टू फोर्टीन वो लोग आई क्रिएट कर सकते हैं और मार्च एट तक ही टाइम है जो भी आप पेमेंट किए नहीं मार्च एट तक आपको टाइम है उसके अंदर आपको सब कंप्लीट करना है आठ तारीख के बाद सारे आईडीज जीडब्ल्यूएस में पेड आईडी के तौर पे रहेगा एक्सेप्ट टोकरे को छोड़ के थैंक यू ओके सो नाउ यू नो बिफोर वी गो टू टोकरे वी आल्सो टेल यू दैट इन द मंथ एंड डेफिनेटली बिकॉज वी आर अलोइंग ओनली एनरोलर एंड स्पॉन्सर टू इंट्रोड्यूस द प्रोसेसर कांसेप्ट इज रिड्यूस्ड इट मे स्लो डाउन द आईडी क्रिएशन बिकॉज people with uh, correct information you know has to log in and then introduce a new prospect so we are aware of the ground level problem so what we are doing sorry so what we are doing uh, we are uh, oh god just one second one second somebody is keep calling me uh, so uh in the uh, month end process uh we already designed that you know the sales count whether it is one second one second so uh, uh we already designed that uh, your uh, deposit date actual deposit date in the bank in case of credit card the system knows the transaction days in case of virtual bank the system knows when you transfer the funds whether you transfer the funds through internet banking or you transfer the funds through google pay or uh, other you know mobile apps the system knows the exact date of transfer and the check means the system knows exactly when energy got the cash or money you know funds uh, from the check so based on that uh, the japan system you know will consider the sale count as a last uh, month or current month so this is already in place on top of that because of the delay with the new process that uh, id creation may be slow down because of the processor concept is removed we are also planning to come up with some kind of uh, work around for the february and march uh, that even if you delay the submission by 1 2 3 4 
we can find a good solution that you don't uh, get penalized uh, because there is a new you know change management uh, but it is uh, something we have to do things at the right way this is what hq is telling uh, initially we were planning to do three months later but now they want this to be done on the day one so uh, the first two months you know we will come up with a, a strategy where uh, the six year rank uh, people you know they don't deny uh, because you know some slowness uh, in the first two months so we are giving you some time that first two months you get adjusted to the new process and we take care of your uh, uh, any concerns like uh, 6a uh, rank up and uh, whatever you know uh, the loss that you are encountering because there will be a delay in id creation and before 25th of february we will exactly tell you how we are going to support one thing we already designed like based on the transaction date they the japan will consider the sale on last month or this month along with that we also coming up planning to come up with some more uh, solutions which uh, you will hear from us in the next two weeks because still you know the month and you know two weeks away from us yeah jignesh not a rizwan is explained that is good i think yeah sorry sorry, sorry 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 rizwan sorry ah, okay okay nadasan okay i'm sorry i'm sorry i'm sorry तो मंथ एंड का जो प्रोसेस है हमारा जहां पे एप्लीकेशन फ्लो बहुत ज्यादा है 300 से 600 एप्लीकेशन आते हैं तो जिसे ये अभी प्रोसेसर कॉन्सेप्ट जो स्टॉप हुआ है और जहां पे एनडोलर या तो स्पॉन्सर को ही आईडी लॉगिन करना है इसके वजह से क्या होगा थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में डिले होगा क्योंकि हमने छह सौ एप्लीकेशन आते हैं अभी कोई भी लॉग कर सकता था लेकिन अभी नए सिस्टम में स्पॉन्सर या तो एनडोलर को ही लॉग इन करना है तो इसके वजह से थोड़ा डाउन हो सकता है लेकिन इसमें क्या है इसके वजह से ना अगर कोई बंदा सिक्स बन रहा है तो उसको हम लोग देखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर वो पेमेंट करता है वाया क्रेडिट कार्ड या तो वर्चुअल अकाउंट तो बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन डेट देख के हम लोग सहायता कर सकते हैं और चेक पेमेंट का डेट से भी हम लोग सहायता कर सकते हैं कि वो बंदा सिक्स बने उसमें कुछ दिक्कतें ना आए तो ये जो है फेब्रवरी मार्च तक आपको ऐसे ही दो महीने तक ऐसे ही हमको करना पड़ेगा और नया सिस्टम फेब्रवरी 25 को हम लोग बताएंगे आपको ये आगे कैसे जाएगा प्लानिंग में है ऑलरेडी तो डेट के हिसाब से पेमेंट कंसीडर करेंगे सिक्स से अगर क्वालिफाई हो रहा है पेमेंट के वास्ते या तो अप एंड डाउन हो रहा है तो हम हम लोग सपोर्ट के लिए खड़े हैं तो कि इसके वजह से सिक्स को कुछ नहीं होगा तो ये हम लोग दो महीने तक करेंगे उसके बाद प्रोसेस सेट कर देंगे तो सब उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा ठीक है नॉट एस नेक्स्ट thank you okay and uh, uh, this is also only it is applicable only for the first day so let's assume that you are sending an application on 14th february midnight the goc may process on the next day maximum within a day so that time on 15th if you log in your id is not registered in uh, energic system neither in the gws so it won't allow you to log in or uh, you know uh, start introduction so just to wait for one day we already requested goc to complete everything by 15th night so on 16th onwards uh, the person can log in set his email mobile or uh, password and then you know start the introduction so only for one day for the people who sent an application on 14th they can start only from 16th uh, uh, yes this one ji ah जो भी एप्लीकेशन जीओसी को भेजे या तो भेजने वाले हैं फोर्टीन तक मिडनाइट तक तो हम उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं एक दिन वेट करें क्योंकि जीओसी को सारा आईडी क्रिएट करना होता है अगर ऐसा करेंगे तो आप आगे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो जो भी चौदह तारीख को आईडी रजिस्टर्ड होता है सोलह तारीख से सोलह फेब्रवरी से आप आई आगे लॉग कर सकते हैं तो एक ही दिन आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वेट करें ठीक है अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा आईडी आगे आप नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से जो भी चौदह तारीख तक भेजा है पंद्रह को एक दिन वेट करें फिर सोलह से स्टार्ट करें ठीक है सिर्फ एक ही दिन के लिए ओके गुड ओके नाउ दिस इज यू नो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू बम्बॉर्डर्स विद क्वेश्चन रिक्वेस्ट सिंसियर यू नो काइंड रिक्वेस्ट यूर सिक्स टू डैश फोर नोस द प्रोसेस रियली वेल and we you know already discussed in uh, several discussions you know several times with them uh in summary what we can say the hq want to make the process transparent because uh, right now it is not transparent uh it is uh, known only to certain people 
whether it is true or not, you know, we are not going into that discussion. But uh, as per the HQ global policy, they want to make this uh, process or uh, uh, the Tokari process as transparent as possible. At the same time, HQ also understand the concerns from the distributors top line that uh, everybody currently in India misusing this Tokurai, that buy one, get one free. So how do we prevent you know, such unintentional use? So we are, uh, even today, we are discussing that uh, how do we balance that everybody can become a Tokurai or a deserving guy, not everybody, a deserving guy can become a Tokurai without even funds, you know, he can start the business. But uh, at the same time, how the upline uh, uh, interests are protected because in India, you do have a lot of people who use it for the uh, wrong intention. So this we are debating the HQ and the 6A2-4 are uh, brainstorming now, but tentatively, probably we may be going the approach that I'm showing here on this page. It is exactly same like what you have, you know, in the paper process, only some additional things. Like whenever a paid ID comes, uh, you can read, right? Or I can make it big. Okay, so I'm making it big. So whenever a paid ID comes, he can have two options. He can introduce the prospect as a tokurai or bring him under a normal process like paid process. So everybody will be given a choice that uh, whenever you see a prospect, depending on the credentials of the prospect that he is a deserving guy, he will not do anything unethical. So after you, the sponsor or an enroller, identify that there is a potential guy so you can request a tokuri. Then what we are doing in the system, we are qualifying through 6A, enroller and immediate sponsor. All the three has to discuss and then say, yes, this guy is a really a potential guy. He is not misusing the system. Uh, how he misused the system, we are leaving it to you to decide that all the three can approve in the system. So initially, A request, I want to introduce B as a Tokurai. Then 6A, enroller, and uh, the A itself, the immediate sponsor itself, approve the Tokurai in GWS. Then the detailed KYC of Tokurai is entered by the immediate sponsor A, or even B can enter. Uh, then the B, you know, will be allowed to introduce one more prospect, C, and he has to complete the payment. When C complete the payment, temporary ID, the B can create the permanent ID of uh, his prospect C, or C himself can create the permanent ID. And once the permanent ID of uh, both uh, the 100% the payment is completed and permanent ID are created, the Tokurai ID and his prospect ID C are created in the energetic system. So the Tokurai then has to confirm his KYC to get a commission and the buyer has to confirm his KYC to get the shipment. So the cycle goes. So here, you know, the objective, what we are trying to achieve is that anybody, a paid sponsor can introduce a deserving Tokurai but the upline, whether it is 6A or who, you know, still we have not defined, that person and the enroller and the immediate sponsor, all three stakeholders has to ensure that he is a deserving candidate, that he is not misusing it. Thereafter, you know, it's a system procedure, like right now you are sending an application, two applications together. So instead of sending... We fit the current process with additional approval in the system side. Right now, you are getting an approval outside the system, 6A approval. Future, we will also have the accountability that this guy is you know, approving it because he knows that the new prospect will not do anything unethical or the immediate sponsor is not doing anything, anything unethical by bringing a, a deserving prospect called B. Uh, Iswanji, yes. Yes, sir. टोकरे जो है कांसेप्ट बहुत लोग को पता है बहुत लोग को पता भी नहीं है 
तो एच क्या एच का पॉलिसी क्या बोलता है टोकरे के बारे में कि ये जो टोकरे जो है ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे यानी सबको दिखे कि ये टोकरे का प्रोसेस क्या है कुछ हाइड एंड सीख नहीं है एच चाहता है कि जो भी डिजर्विंग uh, है टोकरे के लिए उनको मिलना चाहिए तो प्रोसेस उनको एकदम ट्रांसपेरेंट रखने के लिए टोकरे जो है इंडिया में है और बाकी वर्ल्ड में भी है लेकिन क्या है प्रॉब्लम टॉप लीडर्स बोल रहे हैं कि इनका टोकरे का आईडी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मिसयूज भी कर रहे हैं तो देखेंगे वो कैसे हम वो प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि जो जो डिजर्विंग टोकरे है उसको हम दिए और जो मतलब जो ये तो सब प्रैक्टिस ऐसे करते हैं उनको कैसे प्रिवेंट करें आगे <coughs> देखेंगे हम लोग उसमें कुछ लाएंगे सुधार और जो आपने एग्जांपल ये अभी देख रहे हैं तो उसमें कैसा है अगर कोई पेड बंदा है पेड आईडी है जिसका पेमेंट किया मशीन है वो लेके आ सकता है पेड आईडी को एक दूसरा ऑप्शन जो बंदा पेड आईडी है वो लेके आ सकता है टोकरे को जैसे ही टोकरे वो आता है उसमें क्या है नॉर्मल प्रोसेस क्या है वो सेल को भी साथ में लेके आना है तो वही कॉन्सेप्ट इधर है थोड़ा चेंजेस किया है कि बी भी आएगा सी भी आएगा लेकिन परमानेंट आईडी क्रिएट नहीं होगा जैसे ही आ, टोकरे के नीचे जो सेल है वो पेमेंट कंप्लीट करता है तो दोनों बी और सी का आईडी परमानेंट हो जाएगा उसके बाद टोकरे और सेल जो है वो केवाईसी करके आगे कमीशन का प्रोसेस कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या है टोकरे अप्रूवल के लिए सिक्स स्पॉन्सर या तो एंडोनर को डिस्कस करके डिसाइड करके अप्रूवल देना है कि ये जो टोकरे बंदा है ये डिजर्विंग है इसको देना है या नहीं देना ये तीन डिसाइड कर सकते हैं तो उसके हिसाब से टोकरे आईडी क्रिएट होगा सिस्टम पे विद सेल तो वो आगे बिजनेस कर पाएंगे और क्या है फ्यूचर में देखेंगे कि हम लोग अगर कुछ सिक्से या तो ऊपर से मतलब हो, हो नहीं रहा तो स्पॉन्सर अगर स्पॉन्सर कर सकता है अगर स्पॉन्सर को पता है कि ये बंदा डिजर्विंग है कुछ आगे मेल प्रैक्टिस नहीं करेगा कुछ ऐसा वैसे नहीं करेगा तो वो हिसाब से हम स्पॉन्सर को दे सकते हैं कि वो टोकरे क्रिएट कर सकता है तो सेम पेपर जैसा ही सिस्टम पे हम लोग लेके आ रहे हो थैंक यू सर तो एडिशनल थिंग्स यू नो वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल लाइक द अप्रूवर यू नो इफ द 6ए इज द सेम एज अ एनरोलर एंड आल्सो स्पॉन्सर ओनली वन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड वी डोंट यू नो सेंड थ्री अप्रूवल एंड आल्सो द सी कैन नॉट बी क्रिएटेड एज अ टोकरे लाइक टोकरे अंडर टोकरे इज आल्सो प्रिवेंटेड and also when the b cancel his tokurai status he can bring one more tokurai so all the system related validation to bring the process under system you know we will consider uh, when we you know develop the system and the timeline is that we are planning to complete the development before 10th march and uh, you will have the training preparation and uh, video you know before uh, uh, 15th and we will also take the opinion from 6a2-4 we already got you know the opinion again you know we will do the final uh, briefing then you know the distributors are also expected to plan some necessary change management and the current timeline is that from 8th april this process will be available in the system so there is no hide and seek as uh, rizwan said so everything will become more transparent yes rizwan yes sir अगर आपका सिक्स ए एनरोलर स्पॉन्सर एक ही बंदा है तो एक टाइम अप्रूवल काफी है टोकरे के लिए अगर अलग अलग है तो सबका अप्रूवल चाहिए टोकरे अगर बंदा है तो नीचे वो और किसी टोकरे को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है वो कब इंट्रोड्यूस कर सकता है जो आप अगर आपका टोकरे आईडी जो है आपने कैंसिल करके नॉर्मल आई को कन्वर्ट कर दिया तो वो केस में आप नीचे वो किसी को इंट्रोड्यूस कर सकता है सिक्स ए टू डैश फोर से भी आई मीन अपने सारे अपने लीडर से भी इसके बारे में बात हो रही है अप्रूवल रिजेक्शन टोकरे के बारे में सोल्यूशन के लिए इसका टाइमलाइन है हमारे सिस्टम साइड में भी काम है बिफोर टेंथ ऑफ मार्च तक टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक हम बताएंगे ट्रेनिंग वीडियो और इसका जो भी है पंद्रह मार्च तक हम देंगे डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिकेशन मीटिंग ब्रीफिंग बाईस मार्च से लेकर सत्ताईस मार्च डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो प्लान नेसेसरी चेंज है तो ऑलरेडी बताए लेकिन इसका क्या है जी डब्ल्यू एस ऑनलाइन टोकरे जो है आठ अप्रैल से ना आठ अप्रैल 2024 से सबके लिए अवेलेबल रहेगा सबको पता रहेगा सब सिस्टम पे आ जाएगा आठ अप्रैल के बाद जीडब्ल्यू में आपको टोकरे का भी सिस्टम सब ट्रांसपेरेंट रहेगा सबको पता चलेगा ठीक है गुड थैंक यू सो नाउ यू नो कमिंग टू द करंट प्रोसेस लाइक टिल 
April 8th, uh, what is the process that you need to follow? It's follow the current pro process, only one change. What is a change? I'm going to explain. So right now, you know, let's say you have the three guys. Uh, uh, a is a paid ID. B is a Tokurai. C is a Tokurai buyer. K is a 6A. In that case, what you are doing, the, the application for B and C are sent to GOC. Uh, the on paper, the 6A approves. And on paper, the 6A and uh, uh, the B or A, you know, ensure that C has made a payment. But energy, we don't know what is the payment you made because you are paying without even ID. So the reality is that you send the application of both the Tokurai and uh, his buyer in one go to the GOC. GOC create the ID in energy system. Then the subsequent process, you know, the B as a Tokurai and uh, C as a, a normal distributor, you know, gets into the picture, shipment and other things happen. In the uh, after GWS, what we are telling, please send the application to GOC like what you are doing. Please get approval from 6A like what you are doing. Only one change we are expecting you to follow. Ask C to make the virtual bank transfer, account transfer to the 6A account. You can do via internet banking or Google Pay or whichever, you know, a mobile app, a UPA app you have. So ask him to transfer to this account and then send the application to GOC and GOC will register like today, B as a Tokurai, C as a, uh, the normal distributor. And later the Energic India will provide you the further information that if they are not uh, uh, getting the payment confirmation, they will reach either the 6A or the immediate sponsor A to understand whether the payment has been made or not or ask for a payment reference. So what we want you, even now, I believe many of you are first getting the payment, then only you are sending an application. So follow the same process, but ask the prospect C to make a payment to the 6A account. That is the only change. All other processor remains same like today. Hi, Rizwanji. टोकने का प्रोसेस बोलता हूँ कि के है इधर जो पेड आईडी है ठीक है के जो है एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है और सिक्से भी है तो वो बी और सी को लेके आ रहे हैं बी यानी टोकरे और सी यानी उसके नीचे का सेल तो आपको क्या करना है दोनों एप्लीकेशन साथ में टोकरे और सेल का एप्लीकेशन एक ही शॉट में आपको आईड जहां पे आपको 6A का अप्रूवल लेना है ठीक है 6A का अप्रूवल लेने के बाद आप दोनों साथ में टोकरे और सेल का एप्लीकेशन आप GOC को भेजेंगे आईडी क्रिएट करने के लिए इसमें एक चेंज क्या है जो पेमेंट आप करते थे कोटक के बैंक में एनर्जी का वो अभी आपको नहीं करना है उसके बदल आपको क्या करना है 6A के अकाउंट में आपको 6A का अकाउंट बोले तो कंपनी का ही अकाउंट है वर्चुअल अकाउंट होता है 6A कंपनी हम आप 6A को देते हैं तो वो अकाउंट में आपको पैसे डालना है ये जो टोकरे के नीचे जो सेल आ रहा है उसका पैसा वर्चुअल अकाउंट में या तो गूगल पे फोन पे पे करके आप डाल सकते हैं एक ही चेंज क्या है आपको 6A के वर्चुअल अकाउंट यानी वो भी कंपनी का ही अकाउंट है उसमें आपको पैसे डालना है सेल का तो ऐसा आप करेंगे तो आपका टोकरे और सेल जो है दो भी साथ में रजिस्टर हो जाएगा अगर कोई पेमेंट का इशू आता है तो कस्टमर सर्विस एनर्जी इंडिया का स्पॉन्सर को या तो सिक्से को या तो जिसने भी एप्लीकेशन भेजा है उसको कांटेक्ट करेंगे पेमेंट के लिए ठीक है सॉरी सॉरी So everybody, you know, aware of Paytm situation. So uh, as of today, the Paytm payment services, gateway services, like what we are using in GWS is not impacted. You can click the Paytm and then pay using your debit card, credit card. Ballot, you cannot use. Probably UPA also, they are stopping. But credit card, debit card, still it's available. In case the Paytm 
the government stops PTM by 29 February, you still have the virtual bank transfer. And we have also enabled uh, the virtual bank uh, via mobile apps like Google Pay, Phone Pay. We tested, it is working well. Uh, last two weeks, you know, both uh, Irana and me were working on this topic. So it's working now. So don't worry about Paytm. You can transfer using the mobile apps. Uh, the credit card, we are also establishing the communication with the CC Avenue and also Kotak Bank uh, to see that if Paytm is you know, stopped by government, we can use the other payment providers. So credit cards also you can use. But as of now, there is no problem from Paytm, what we hear from them. Uh, but even if there is a problem, please transfer using virtual bank uh, numbers. You can also use a mobile app. And we have created a, 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 a small user manual. So please refer to the user manual. You can get all the detail how you can use a mobile app. Mm -hmm. so, yes. Yes, yes. Mm -hmm. आपको सबको पेटीएम का इश्यू तो पता रहेगा तो रिसेंटली गवर्नमेंट के तरफ से आया था वो जो है पेटीएम बैंक्स के लिए था 29 तक वो स्टॉप करने वाले हैं लेकिन एस पर हमने जो पेटीएम से बात किया उन्होंने बताया कि ये पेमेंट्स का कुछ स्टॉप होने वाला नहीं है ठीक है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो अवेलेबल है पेमेंट के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास वर्चुअल बैंक अकाउंट है जहां पे आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और वर्चुअल बैंक में भी हमने ये तक वर्कआउट किया है कि उसमें भी आप मोबाइल ऐप यूज करके पेमेंट कर सकते हैं फोन पे गूगल पे भी चल जाएगा वर्चुअल अकाउंट में तो अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है पेटीएम की तरफ से अगर कुछ आगे प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास वर्चुअल बैंक है फोन पे गूगल पे सब है उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमने सीसी एवेन्यू और कोटेक बैंक से भी पेमेंट गेट हुई बात चल रही है ठीक है उसके भी हम आगे फ्यूचर में अपडेट बताएंगे फिलहाल के लिए पेटीएम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर होता है तो वर्चुअल बैंक हमारे पास रेडी है तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड गूगल पे फोन पे वर्चुअल अकाउंट इन स्ट्रेटेजी सब अवेलेबल है ठीक है आपको कैसे पेमेंट करना है वर्चुअल अकाउंट में वर्चुअल अकाउंट में आपको कैसे गूगल पे फोन पे करना है उसका हमने मॉडल भी बनाया है आप रेफर कर सकते हो ठीक है ये मीटिंग के बाद जो भी हमने पीडीएफ वो ट्रेनिंग लिंक में भेजा उसमें अवेलेबल आप उस पर देख सकते हैं ठीक है ओके थैंक यू जिग्नेश यू प्लीज आस्क रवि टू पुट इट इन द शेयर पॉइंट हां दैट वन आई थिंक इट इज स्टिल नॉट देयर सो व्हिच वन लेट आई हैव मोबाइल ऐप पेमेंट्स ओके जस्ट अ मिनट आई या या यू प्लीज टेल ही मी नॉट टू पुट एंड देन सेंड इट टू रिजवान आल्सो सो दैट ही कैन पब्लिश यू नो इन द व्हाट्सएप okay so now i'll go to the one so the login password uh, we have already explained you that uh, because some people have a problem in receiving the uh, otp and also we don't know how many people will be using in parallel so the server sometimes can keep it in the queue so to avoid all these problems we have created a password option also so you can set up a password login via otp or login via password but future from may 2024 it will be multi factor authentication so you need to use both your password and otp but uh, for the first 3 months during transition time you can use either one ah uh, yes uh, rizwan ji yes yes sir jise humne already explain kiya tha starting mein login ke liye aapko otp se login karna hai Sometimes क्या हो सकता है सर्वर इशू के मतलब आप ओ मतलब एक ही मोबाइल नंबर या तो ओ मतलब ज्यादा यूज करते रहे तो क्या समटाइम्स सर्वर में वो क्यू में आ जाता है तो ये इशू हो सकता है इसकी वजह से हमने क्या किया पासवर्ड पासवर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है आप लॉग इन ओ से कर सकते हैं लॉग इन या पासवर्ड से कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए फ्यूचर में आगे तीन महीने बाद हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखेंगे जहां पे दोनों भी होगा ओ प्लस पासवर्ड तो ये फ्यूचर में रहेगा आफ्टर थ्री मंथ्स ठीक है तब तक के लिए नॉर्मल चलता रहेगा दोनों ओके नाउ वी गो इनटू द द टाइमलाइन सो अंटिल 14 यू कैन यूज द ओल्ड पेपर प्रोसेस फ्रॉम 15 यू विल बी स्टार्टिंग द न्यू सिस्टम विद द न्यू प्रोसेस दैट यू नो वी ट्रेंड यू एंड इफ द कस्टमर इज क्रिएटेड ऑन 14 एंड ही हैज नॉट मेड अ पेमेंट the order will not be available in gws so you ask him to complete the payment with the old approach 
whatever you told him earlier. Uh, and uh, you send the UTR number once he complete 100%. So there is no change in ASIS process for the people who were registered before 14th. And we continue this process till March uh, 8th. And after March 8th to 13th, we will migrate all the unpaid customers from January 1st, 2023 into the new system, 2000, uh, new system GWS. And uh, after we migrate on uh, uh, the old orders, unpaid orders to the GWS, you don't need to worry, even if you paid only 10% or 15%, as long as you have a transaction history, you can upload the transaction history using a manual payment option. You can put to the, let's say POS, he made a payment or he made a payment in the bank transfer. You upload the transaction evidence using a manual transaction in the GWS. Within one or two days, the NIGIC will approve by referring to the bank statement. And if you want to make further payments to complete the order, he can use the new process. So for the customers who were registered until February 14, till March 8, he can continue to complete his payment uh, in the old approach. If he completed the payment, it is done. If he has not completed the payment, even March 8, we will migrate the orders and uh, old payments can also be entered into the new system and uh, subsequent pending payments can also be done in the new system. So we have one more month uh, for uh, old people to complete the payments uh, by the old approach. Yes, uh, Rizwanji. Uh, go live or uh, backlog of planner. Application Choda Tarik Tak Jobi Bejne Wale, Choda Tarik Tak, February Choda Doza Jobis Tak Jobi Bejang application upload. GOC Koi Bejna, Usme put changes Naya or payment Kese Karna Pele Jesse Kartete, Vese Hi Karna Hapko payment, Jobi application Choda Tarik Tak register Hotem. ID create Honegaba Java payment based customer care service pay process Kate, Wahi process Rega, application Jobi Choda Tarik Tak register Hotem. Tigger. 15 तारीख से जो नया हमारा प्रोसेस है उसमें आपको हमारा जो GWS का प्रोसेस है फोर स्टेप प्रोसेस वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जो कि इंट्रोडक्शन पेमेंट KYC क्रिएशन और KYC एंड ऑर्डर कंफर्मेशन ये जो फोर स्टेप है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा बात करते हैं बैकलॉग्स बैकलॉग्स यानी जो भी आईडीज आपने जनवरी 1 2023 से लेके 14 फरवरी 2024 तक क्रिएट किया है वो आईडी का क्या वो आईडी का पेमेंट हेलो रिजवान आई थिंक योर वॉइस इज डाउन वेंकट इज कॉलिंग मी ऑन टीम्स सो पुराना पेमेंट क्या होगा आपको टाइम दिया जाएगा 8th ऑफ मार्च तक जो भी आपने पेमेंट किया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उसके बाद क्या होगा uh, मतलब यही तो आप मार्च तक आप पुराना प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं पेमेंट करके आपको भेजना होगा हम उसको प्रोसेस कर देंगे 8 मार्च के बाद आपको नहीं होगा क्योंकि हम लोग सारा डेटा माइग्रेशन करने वाले हैं फ्रॉम 9 टू 13 उसके बाद सारे पेमेंट जो भी आपने किया सब GWS में ही करना पड़ेगा तो आपको 1 महीना Okay, done. Okay. Uh, so the sixth, the last topic we have already explained you. In the next two days before February 14, please uh, register your email and mobile if uh, old uh, registered uh, details are incorrect and also set up the password. So from the distributor, your guru, Please do both the activities without fail. Yes, uh, Rizwanji. February 14th, तक आप ये जो प्रोसेस है कंप्लीट करें रजिस्टर करें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अगर नहीं किया तो पासवर्ड सेटअप करें दो दिन का टाइम है रीसेट करें रीसेट योर ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टीजीएस तो फेब्रुअरी 14th तक आप कर सकते हैं एक्सरसाइज जो है फेब्रुअरी 14th तक कर सकते हैं ठीक है हां वेंकट अस्कालिंग है I'm in a call. I'm in a call. I'll call you back. I'm in a call. Okay. So this is what you know. We would like to uh, uh, tell you. 
Uh, Rizwanji, do we entertain any questions uh, now or uh, we ask them to go into the documents and then we can answer the question? Uh, uh, sir, let, let them go through this document or the mm. link which we have sent. Let them go through the video. Mm. Uh, as planned, day after tomorrow, we'll have the question answer session. Because once they practice and change this email ID, mobile number, see the video, mm. then they'll be able to ask more questions. Oh, good. So, yeah, we I'll can explain them once. Uh, question answer session हम लोग बाद में रखेंगे जैसे मैंने flyer पे already दिया है question answer session separate से करेंगे क्योंकि कैसा है आपको पहले ये सब practice करना है दो दिन आपको मतलब February 14 तक आपको registered email id वो सब वो सब change करना है और जो link हमने दिया है ना उसमें आप जाइए video available रहेगा शाम को video check करें और जो भी documents ये हमने आपको provide किया है अभी सारे उसमें available हैं तो एक time आप उसमें go through करें उसके बाद कुछ भी doubts होगा ना तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन सेपरेटली रखा है उसमें हम लोग आपको अलाउ करेंगे जो भी आपका डाउट से बात करने के लिए ठीक है तो फिलहाल के लिए आज ये पहला सेशन हुआ है फिर दो बजे को सेकंड सेशन रहेगा अगर आपने मिस कर दिया अगर डाउनलाइन आपके मिस किए तो प्लीज वापस आए अगर आपको समझ में आया फिर भी आप और समझना चाहते तो फिर से ज्वाइन करें ठीक है अगर ग्रुप में और टीम्स में बोले की सेकेंड सेशन होने वाला है आज अगर आज अटेंड नहीं कर पा रहे तो कल दो और सेशन है उसके बाद थर्ड सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा तो हिंदी में रहेगा सेशन और लास्ट तेलुगु में रहेगा ठीक है जो भी पार्टिसिपेंट से प्लीज फ्लायर को दिखेगा फ्लायर में सारे डिटेल्स दिए हैं तो दो बजे फिर मिलते हैं सेकंड सेशन के लिए ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक्स ऑल ओके